speak now. Okay. Oh, welcome everybody. It's Kula Brajana time again. And today it's a little uh, funny constellation since my colleague Marie Therese, uh, who is German, is going to present in German and I'm going to translate into English and not the other way around. So um, please welcome Marie Therese Schniedergas. That's correct. <laughs> um, I used to know her from with her with her old uh, name, so I have to get used to it. <laughs> so um, yeah, Marie Therese is a Nanosara uh, elements teacher, but she also studied um, um, positive psychology as well. And um, I read a blog of hers um, where she talked about the the growth mindset. And uh, I thought, well, this is quite interesting since she all uh, since she also studied. Uh, since you also um, yeah, studied um, this topic in uh, correlation to yoga. So I invited her, I asked her if she couldn't present for us. So here she is. And then we're going to do translations just um, after my introduction. Um, or maybe I can introduce, or I can translate what I just said really, really quickly myself. It's Marie Therese. Um, ihresgleichen Anosara Elements Lehrerin hat uh, positive Psychologie studiert und uh, hat da mit dem Wachstumsmindset uh, gearbeitet, was sich wunderbar auf Yoga übertragen lässt und wird da heute ein bisschen was uns darüber erzählen und vielleicht erarbeiten wir am Ende auch noch mal so ein paar Möglichkeiten, wie man das mit Yoga gut verknüpfen kann. Okay, so I would say you should right away. Um, If you have questions in between, or just um, either raise your hands. If we don't see you, just ask. Wenn ihr Fragen habt, hebt entweder die Hand oder fragt wirklich rein. And then I can introduce uh, Letizia, who is um, in the chat, or she's monitoring the chat. Also Letizia wird auch den Chat bedienen. Wenn ihr nicht laut sprechen wollt oder auf Spanisch zum Beispiel, schreibt in den Chat, dann wird Letizia auch mit Übersetzungen im Chat vielleicht noch weiterhelfen können. Ja? Yeah? Okay, so let's go, Marie-Therese, bitte. <laughs> okay, so I can share my screen now, right? Also kann ich jetzt, okay, hallo zusammen. Hallo. <laughs> Hier steht, ich brauche eine Freigabe. Oh, well, yeah, you're no longer since you got kicked out. Ah. No wait, sorry. Okay. Here we go. Okie dokie. Ah, there is this. Okay. Ihr seht's, oder? Ja. Super. Okay, dann auch nochmal von meiner Seite ein ganz herzliches Willkommen zu dem kleinen Vortrag Yoga Meets Positive Psychology. Ähm, ja, aufgrund der Zeit, wir starten mal direkt rein. So let's start right away because of the time, but welcome. <lacht> Zur Agenda, was besprechen wir heute? Was ist positive Psychologie? Yoga trifft auf positive Psychologie. Warum passt das so gut zusammen? Dann äh, mögliche Interventionen und das ist eben diese, äh, ja, die Intervention für die Praxis, wie wir das einbauen können in den Yoga-Unterricht. Dann geht es um positive Emotionen und das Growth uh, versus Fixed Mindset. Also unsere, uh, well, concerning our agenda today, um, what is exactly positive psychology and why does it fit so well with yoga? And uh, what are some interventions we can, we can use for practice? What are actually positive emotions and what is the growth versus a fixed mindset? Um, by the way, Marie Therese, können wir ein bisschen weniger uh, lange Sätze, Abschnitte machen, dass ich eher schneller übersetze? Okay, gut. <lacht> was ist positive Psychologie? Das ist eigentlich die wissenschaftliche Untersuchung dessen, was das Leben lebenswerter und uns damit auch glücklicher macht. So what is um, positive psychology? It's the scientific study of what makes us um, happier and life uh, worthier. Und wir beschäftigen uns da mit Themen wie Lebenszufriedenheit, Glück, Wohlbefinden, Charakterstärke, Optimismus, Selbstwertgefühl und so weiter. And topics are um, 
topics like life satisfaction, happiness, well-being, strength of character, optimism, gratitude, compassion, self-esteem, self-confidence and hope. Und äh, in der positiven Psychologie konzentriert man sich auf positive Ereignisse und Einflüsse in Le im Leben, positive Erfahrungen wie Glück, Freude, Flow, Liebe, Inspiration. So in your focus in this field, you focus on positive events and influences in your life, like uh, positive experiences such as happiness, joy, flow, uh, flow inspiration or love positive Zustände oder Eigenschaften, sowas wie Dankbarkeit, Resilienz oder Mitgefühl. And then uh, positive states or qualities such as gratitude, uh, resilience or compassion. Und äh, dabei geht es auch um positive Institu Institutionen, das heißt ähm, die Anwendung von positiven Prinzipien in Organisationen oder Institutionen, also Unternehmen zum Beispiel im weitesten Sinne oder Familien. And then also um, about positive institutions, such as um, or how far they apply positive principles throughout um, yeah, well, their businesses. Um, and that could also be um, organizations, institutions or families. Ein bisschen genauer noch, also es ist äh, wirklich die wissenschaftliche Untersuchung des menschlichen Wohlbefindens und ein angewandter Ansatz eigentlich für optimales Funktionieren. And a little, a little more specific, it's a scientific study of human well-being and also an applied approach for optimal functioning. Und es wurde auch als die Untersuchung der Stärken und Tugenden definiert. Da hat man vielleicht schon mal von Martin Seligman gehört. <lacht> and uh, then they also define studies um, Or they defined it as the studies of the strength and the virtues um, that enable individuals, communities and organizations to thrive. And what, what was the, guy, the guy's name? Martin Seligman. Seligman? Mm -hmm. Yeah. Yes. Is that what you were just saying? <laughs> okay, I can't find it in my notes. Yeah, well, go ahead. Go on, please. <laughs> Sorry. Basiert auf der Überzeugung, dass Menschen ein sinnvolles und erfülltes Leben äh, führen, das Beste in sich selbst kultivieren oder kultivieren möchten und ähm, ihre Erfahrungen in der Liebe, bei der Arbeit verbessern wollen. And um, the science based, um, bases on the belief that people want to live a meaningful and fulfilling love, uh, life and want to um, cultivate also the best in themselves and um, enhance, uh, enhance their experiences in love, work, or play. Oh gosh, that sounds like yoga, right? <laughs> <laughs> uh, und trotzdem, obwohl wir das jetzt so gehört haben, denkt man vielleicht noch, positive Psychologie ist irgendwie so eine Selbsthilfebewegung, ist es aber nicht, es ist auch keine Neuverpackung, von der Kraft des positiven Denkens oder so eine Happyology nach ähm, amerikanischem Vorbild. Keine Mo Modeerscheinung, sondern sie ist, sie ist wirklich evidenzbasiert und erforscht eben, wie und wann Menschen aufblühen, flourish. Mm. And uh, even after we heard all this now, uh, it might seem like um, positive psychology is like a self-help movement or uh, um, like the repackaging of the power of positive thinking. But that's not the case. It's not a American style happyology or, um, or, or what did you say, like a, a mode erscheinung, uh, like some trend also. It's, it's really... Um, um, evident-based um, kind of science and uh, it, it asks the questions how and when people flourish in life. Und die traditionelle Psychologie oder der Bereich der Psychologie soll nicht ersetzt werden. Es darf natürlich weiter erforscht werden und gefragt werden, warum Dinge schieflaufen und es soll dem auch den Grund genannt äh, gegangen werden, aber mh, vielmehr wird in der positiven Psychologie ergründet, wie Dinge richtig laufen, richtig laufen können. And um, 
the field is intended to complement, uh, not replace traditional psychology. It's um, not denying the importance um, of studying how things go wrong, but it's also, or rather more uh, emphasizing the importance of using uh, a scientific method um, how, uh, to determine how, how to do things right. Und jetzt zum spannenden Punkt, Yoga trifft auf positive Psychologie. Warum passt das eigentlich so gut zusammen? Ähm, das Ziel von ja nicht nur Anusara-Yoga, aber in diesem Fall hier Anusara-Yoga und positive Psychologie ist ja bei beiden die Steigerung unseres Wohlbefindens. So now the, the question, why does it go so well with Yoga and especially Anusara-Yoga in our case? Um, and... Um, It's because also the goal of yoga, or especially Anusara yoga, uh, and both um, positive psychology is to increase our well-being. Und Yoga selber ist eine wissenschaftliche, äh, erforschte Intervention aus dem Bereich der positiven Psychologie für mehr Zufriedenheit. Es gibt so unglaublich viele tolle Studien dazu. Wahnsinn. Man ist <lacht> And yoga itself is a scientifically researched intervention um, from the field of positive psychology for greater um, 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 satis satisfaction. And there are like thousands of, um, of papers um, yeah, and work on this field, on yoga and how it infects. Und äh, im Anusara-Yoga sind wir ja daran gewöhnt, dass Asanas, also die Haltungen, ziemlich sorgfältig und genau eingenommen werden. Aber trotzdem kann es so einen fließenden Charakter haben. Und das wäre Flow. Flow wiederum ist ein ganz grundlegendes Konzept, auch aus der Psych positiven Psychologie ähm, von Shiksen Mihai. Vielleicht hat man den Namen nochmal gehört, ist aber auch noch nicht so wichtig. Großes Konzept, eines der großen Mitbegründer der positiven Psychologie. <lacht> So um, when, especially in Anasara Yoga, we, we take in the, or we, um, we take the, the postures, the asanas carefully and well aligned, but also um, our practice has a flowing or flow character. And the flow state is a fundamental concept um, from positive uh, psychology. And um, yeah, she just talked about this, this guy who is also one of the founders of positive uh, psychology. Mm -hmm. And um, yeah, and he he worked on this flow flow state thing in yoga. Did I get this right? No, no, on the concept of flow in general. Okay, also auf dem über das Konzept von flow in im Generellen. Mm -hmm. Nice switch. <laughs> <laughs> genau. Bei mir ist es so in meinen Yoga Klassen. Das kann man natürlich ganz äh, individuell machen. Aber ich fange so ganz spielerisch und äh, ja, versuch mit Leichtigkeit daran zu gehen, so ein kleines Thema der positiven Psychologie mit einzubauen über zum Beispiel eine Meditation. Und dieses Thema bildet dann den verkörperten, also embodied äh, Schwerpunkt der gesamten Yogastunde. Und wenn es zum Beispiel um Vertrauen geht, dann werden viele herzöffnende, stärkende Asanas unterrichtet. So in... Um Well, that's how she does it in her classes, or we in general, in each yoga class, we begin, um, or no, her, hers, begin uh, quite playfully with a theme from the positive psychology, for example, um, via meditation. And this is like, this builds the, the, fun, the foundation um, uh, of how to embody that focus uh, throughout the whole class then. So, for example, when it comes to trust, I think it was, um, Then, for example, we do lots of heart openers, um, but also strengthening asanas. Um, yes. Okay, und hier sind mal einige Beispiele, wie man das Ganze noch irgendwie miteinander verbinden könnte. Ähm, das, was ich hier aufgelistet habe, sind inter äh, evidenzbasierte Interventionen. So what is listed here are um, evidence-based intervention that, that give an idea of how, to con how we could connect yoga and um, positive psychology. Also der Bereich Yoga und Meditation, die liebevolle Güte Meditation ist vielleicht bekannt. Dazu gibt es ja auch ganz, ganz viele Studien. Die ganzen Quellen kommen dann später in, dem, in den Unterlagen, die dann noch geschickt werden, aber die sind ja auch gerade nicht wichtig. Selbst Mitgefühl, Charakterstärken, 
auch von Seligman ein Riesenthema. Das sind so Beispiele, wie man das über Meditation mit einbauen könnte. Also diese Themen, uh, these, these themes um, or these topics we can um, build into a class via meditation, like um, um, practicing or cultivating loving kindness, quite a famous uh, meditation technique, or self-compassion or self-strength or strengthening. And yeah. the, the the quotes, if you're interested, they will they will be in the in the presentation you you wanna uh, you you're going to get afterwards. Genau, dann das große Thema Yoga und äh, Achtsamkeit, Mindfulness, achtsames Atmen, achtsames nicht urteilen, also mich selber nicht verurteilen, mich selber körperlich nicht verurteilen, körperliche Limitierungen, aber auch körperliche Gedanken. Das zum Thema Achtsamkeit. And then the big topic of mindfulness in combination with yoga, like mindful breathing, for example, or a mindful not judging of myself or my bodily limitations or even my thoughts. Dann die äh, Asanas, also die körperliche Bewegung selber, ähm, socializing in Partnerübungen, das heißt so ein Gefühl von social connectedness, also so eine Verbundenheit, ist ja auch ein ganz großes Thema, gerade in dieser Corona- und Pandemie- und Isolationszeit. Jetzt ist es wieder erlaubt, Socializing in Partnerübungen, Yoga in einer Gruppe überhaupt, äh, bewusstes Genießen. Das habe ich mal Asana Savoring genannt. Savoring ist auch ein großes Thema ähm, aus der positiven Psychologie. Das sind so Beispiele, die man auch noch anwenden könnte. Dann what I called, um, for example, um, um, what did you say, Savoring? Asana? Sorry. I called it Asana Savoring. Bewusstes, oh, Asanas. Genießen. Bewusstes Genießen. Das, uh, um, well, mindfully uh, savoring the Asana and uh, the bodily aspect. Or, as she stated, uh, like the, so the socializing aspect of doing yoga in a group, which is getting more important, of course, um, after this long period of pandemic isolation. Und dann gibt es noch einen ganz großen Bereich, das Thema Ziele, Ziele setzen, kurzfristige und langfristige Ziele. Das lässt sich natürlich auch ganz gut sowohl in die einzelnen Yoga-Sessions als auch über so einen längeren Zeitraum, Zeitraum, also mehrere Kurseinheiten verfolgen, also Ziele setzen, körperlich, mental. And then the big topic of set, setting goals, um, short and long time goals which can be done just within the period of one class or of a whole series of, of classes, mm -hmm. um, physical and mentally. <laughs> okay, jetzt muss ich mal gerade hier umschalten. So. Ja, genau, jetzt kommen wir zu einem ganz großen Bereich aus der positiven Psychologie, die posit positiven Emotionen. Ähm, die Kraft der zehn positiven Emotionen. The power of the ten positive emotions, big topic. Die äh, positiven Emotionen sind mehr als die Abwesenheit von negativen Emotionen. Sie haben nachweislich eine positive Auswirkung auf Gesundheit, Leistungsfähigkeit und Wohlbefinden. Und äh, Barbara Fredrickson forscht seit über 20 Jahren an diesem Thema. Well, positive emotions are more than just the absence of negative emotions and uh, have been shown have positive effects on health, performance, well-being. And there is um, uh, Barbara uh, Ferrickson, who has been researching this topic for more than 20 years now. Genau, das bewusste Wahrnehmen und Ausleben von, äh, von positiven Emotionen führt zu höherem subjektiven Welt, äh, Wohlbefinden, also zu einem gesteigerten Glücksgefühl oder Glückserleben. And if we consciously perceive and act out our positive emotions, uh, that will lead to a higher subjective uh, well-being, um, therefore higher happiness. Ist damit auch also einer der effektivsten Schutzmechanismen vor Burnout, Burnout und Depressionen. And therefore is also one of the most effective uh, protective mechanisms against burnout or depression hat glücklichere Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen mit besseren Leistungen zur Folge, 
die kaum über Jobwechsel nachdenken und nachweislich auch für zufriedenere Kunden sorgen sogar. <lacht> so we will see that this re um, results in, in happier employees um, who also perform better and hardly think about changing their jobs or quit their jobs and of course also that um, results in uh, demonstrably more satisfied customers. Es führt also damit zu besserer psychischer und physischer Gesundheit. In Studien konnten beispielsweise ein höherer kardinaler Tonus, also ein gesünderes Herz und eine stärkere Immunabwehr ähm, gegen Erkältungen zum Beispiel nachgewiesen werden. And that also leads to, to both a, a mental or physical and physical health. And studies have shown that, for example, um, people who are happier um, have a higher cardinal tone, uh, therefore, uh, well, a healthier heart and a stronger immune defense system against colds. colds. Und deswegen die große Frage, was sind denn jetzt diese zehn positiven Emotionen, diese zehn Grundemotionen? Das ist einmal Freude, Dankbarkeit, Gelassenheit oder Heiterkeit, Liebe und Verbundenheit, Interesse, Hoffnung, Stolz, Vergnügen, Inspiration und Ehrfurcht. So what are these um, ten, did you call them big, positive or fundamental? Or mm -hmm. Fundamental, I would fundamental, say. Fundamental, um, positive emotions. Um, well, it's... Um, Joy, gratitude, uh, serenity or cheerfulness, love and connection, um, interest, pride, inspiration, hope, pleasure and awe, for example. <laughs> <laughs> Eine kleine volle Folie. Äh, ja, ein Beispiel, wie man das jetzt umsetzen kann in der, äh, der Yoga-Stunde, ist ganz am Anfang der Stunde zu fragen, wie fühle ich mich denn gerade? Auf einer Skala von 1 bis 10 kann man ja innerlich nur für sich beantworten oder die Schüler beantworten lassen und am Ende dann vielleicht auch nochmal Fragen nachhorn, nachhorchen. For example, you can ask yourself, how can I, how can I bring this into yoga class? And one One example is to ask yourself or your students at the beginning of the class, how am I feeling today? And they have to answer internally uh, on a scale from one to 10, for example. And then, okay. of course, sorry, afterwards um, also have them answer the question or answer the question yourself. So I see a, I see a question in the chat. Oh. Um, This is very, <laughs> from Marion, that's very specific. Um, have you heard or can you say that the, the fact that positive psychology leads to more satisfaction with, with oneself and life in general, that it could lead to manipulation, for example, within cults, Sekten? Have you heard about this? Positive, positive psychology in connection with cults. Yeah, if, if, if it can lead to like uh, manipulations, if you try to manipulate with these two tools, people that ah. they seem to be more satisfied, for example. Ah. Yeah. Of course, there's always the downside of positive psychology, but uh, I haven't heard about anything like, uh, like that because it's, uh, it's scientific based and it's always for, for one person. I mean, I haven't heard about anything like that, but. Es gibt immer natürlich die, die Gegenseite oder die schwarze Seite der Medaille, die andere Seite der Medaille. Aber da dies eine Wissenschaft ist, bezieht sich es eher immer auf eine einzelne Person. Und ich habe davon so noch nicht gehört. Aber ja. danke für die Antwort. <lacht> danke für die Frage. Okay. Thank you for asking. Ähm, genau, dann das bewusste Loslassen, wo empfinde ich gerade Stress, wo spüre ich das, das gehört eigentlich auch noch zum ersten Teil. Consciously letting go of stress, if I feel stress somewhere, where do I feel it? Dann gibt es die sogenannte Broaden and Build Theory nach Barbara Fredrickson. Ähm, 
Also Fredrickson fand heraus in den Studien, dass positive Emotionen menschliche Wahrnehmung erweitern. Das ist dieser Broaden-Teil. So, um, then there's this Broaden and Build Theory. And uh, Fredrickson find, found out um, that, um, um, I don't know, I have to read again, sorry. Um, that uh, positive emotions, um, can you say that again, sorry, sorry. Dass positive Emotionen menschliche Wahrnehmung erweitern. They broaden our emotional, uh, positive emotions broaden our yeah, menschliche Conscious. Wahrnehmung. Consciousness. Um, yeah. Okay, so that's, yeah, so you can go, go on, because that was English. Erleben, <lacht> erleben wir beispielsweise positive Emotionen, können wir mehr Reize verarbeiten uh, und es bilden sich einfach neue neuronale Verknüpfungen. So if we um, so if we experience um, um, positive emotions, then um, all the imp impacts are, are are broadened and and new neural pathways are built and um, and new ways for us to connect these. Um, that's a new um, possibility there. So I have, yeah. Und das unterstützt unsere geistige Flexibilität, Kreativität, Offenheit und so weiter, gibt uns neue Möglichkeiten und Chancen, neue Gedankengänge. Und das ist ein kurzfristiger Ressourcenaufbau, der zu langfristigen Ressourcen führt. Und das ist der Bildbereich in dieser Broaden and Build Theory. And, uh, and in this uh, theory, there's also a, a build um, part. And uh, this supports mental uh, flexibility and uh, creativi uh, creativity, openness. Um, the, it improves our skills to um, solve problems or enable new thoughts and or, uh, new recognitions of, of, of possibilities or opportunities. And, um, and this is a short-term resource that we're building up um, And then this builds up for a long term, long term resource we can use. Um, und die Vorteile vom Broaden sind dann ziemlich offensichtlich. Wir können neuere, stabilere Beziehungen aufbauen, haben bessere Problemlösungsfähigkeiten, um, erlernen und verbessern möglicherweise unsere Fähigkeiten, erspüren er eine erhöhte Selbstwirksamkeit, haben damit auch eine gestärkte Resilienz. Und äh, man sieht schon, das ist eine Vielzahl von Ressourcen und so eine Aufwärtsspirale damit, im besten mm -hmm. Fall. <laughs> so this broadening allows us um, for new and more stable relationships. This is one of the pros. Um, um, and the, the, the skill to solve problems and see um, or exploit um, new opportunities. Um, all these skills can be learned or even improved. Um, More self-efficiency can be experienced, uh, resilience will be strengthened, and um, well, you might see that this multitude of new resources um, then also leads to more positive emotion, so it's like an upward spiral. Mm. Und äh, jetzt eigentlich noch ein ganz wichtiger Teil, warum, wir, warum es sich wirklich lohnt, mal so ein bisschen darauf zu achten und den Fokus darauf zu legen. Das ist die Positivity Ratio nach äh, Fredrickson und das ist ein elementarer Bestandteil der Bereich der, äh, im Bereich der positiven Psychologie, die ähm, oder der aussagt, dass ein Verhältnis von drei positiven zu einer negativen Emotion ähm, zum Wohlbefinden beiträgt und zum Flourishing führt. Also eine negative, um es ganz platt zu sagen, eine negative braucht drei positive Emotionen, um wieder so in den Ausgleich zu finden. And um, well, this um, this the positivity ratio um, also established by Fredrickson is an is also an elementary component uh, component in the field of positive emotions, and it says that you need like three ratios or new, three parts um, positive parts to balance out one negative emotion. And if you, if you do this, then this will lead to well-being and uh, flourishing. Or in return, if you experience something negative, you will have to have three positive um, experiences to balance this out. Genau. 
Deswegen, was wäre denn möglich? Also und ein äh, wirklicher Superbooster, habe ich das jetzt mal genannt, an positiven Emotionen und auch extrem gut erforscht und leicht machbar und leicht auch in die Yogastunde einzubinden, ist Dankbarkeit. What I call now like a well-being super booster, uh, booster <laughs> is uh, thankfulness, a field um, in science that's very well um, st studied. Um, and it shows that research, um, no, you didn't say that yet. Um, <laughs> gosh, so it's quite easy. <laughs> <laughs> oh gosh, uh, it's quite easy to to bring this into our yoga classes as well, as I will show now, right? <laughs> right. <laughs> ja, die Forschung zeigt uns, dass Dankbarkeit Folgendes bewirkt: Es hilft uns, Freunde zu finden. Eine Studie hat ergeben, dass ein ein Dank an einen neuen Bekannten zum Beispiel die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass dieser eine dauerhafte Beziehung zu dir sucht. Oh. Um, And research shows that um, um, the practice of gratitude um, helps us to make friends. And for example, if you if you are thanking a new um, um, meeting a new person in your life, um, will increase the likelihood that um, this person will even seek a long lasting relationship with you. Für zu verbesserter körperlicher Gesundheit, also weniger Schmerzen, zum Beispiel. Also leads to um, improved physical health or less pain. Uh, verbesserte psychische Gesundheit, weniger depressive Symptome, weniger Angststörungen. And uh, improved mental health and um, yeah, you feel happier or suffer less from depression symptoms. Gesteigertes Einfühlungsvermögen und Abbauen von Aggressionen, also dankbare Menschen sind äh, meistens, oder es wurde herausgefunden, sind sozialer, empathischer, einfühlsamer, sensibler. And people who show gratitude are less, uh, are, have an increased, uh, an increased um, level of empathy or even a reduction or show a reduction in, uh, of aggression. Um, and they are more likely or less likely to take revenge on others um, or behave even more socially, um, sensitively or empathetically. Der Schlaf ist verbessert. Es gibt ein gesteigertes Selbstwertgefühl und eine gesteigerte mentale Stärke. Mm, um, sleep is improved and those who... Um, practice regularly um, um, uh, sleep longer and better, um, show increased self-esteem. Um, yeah. mm -hmm. Did you say something else? No. <laughs> okay, uh, hier habe ich nochmal aufgelistet, Dankbarkeit kultivieren. Uh, es gibt Beispielinterventionen. Mm. Wieder eine Möglichkeit, wie wir das einbinden können oder wozu wir auch anregen können als Yogalehrer, vielleicht die Yoga-Schüler oder das auch für uns selber praktizieren können. Das ist zum Beispiel die Dankbarkeitsmeditation. Und das ist eigentlich eine doppelte Wohltat, weil das äh, zwei wirkungsvolle Übungen äh, zur gleichen Zeit sind: Dankbarkeit und Meditation. <lacht> so, hier are listed some, some more um, ways to cultivate uh, gratitude. I, um, on one hand, for ourselves as students, but also encourage uh, encourage our students um, to do this. Um, and one of them is the gratitude meditation, which combines two great fields: gratitude and meditation. Then journaling, also aufschreiben, wofür man dankbar ist. Ein Dankbarkeitsglas, auch das gleiche tun, aufschreiben, wofür man dankbar ist. Und dann sieht man eben in diesem Glas, wenn es einem mal nicht so gut geht. Uh, worauf man zurückgreifen kann und ein Dankbarkeitsbrief, auch ein ganz wertvolles Tool oder ein Dankbarkeitsbesuch sogar. Ich glaube, das ist eines der wertvollsten Dinge. Jemandem persönlich sagen und mitteilen, was man an ihm schätzt und wofür man dankbar ist. And then also uh, journaling, journaling, also, um, well, yeah, journaling, <laughs> writing a gratitude um, diary or filling up, a, um, um, uh, how do you call it, um, like a glass, Uh, and collect um, a jar and collect um, um, gratitude snippets 
So when you don't feel very well, you can always look at them. And then one of the, like a, like a big thing is if you actually go and visit somebody and tell them what you're thankful for with them. Gratitude visit, it's called. Okay, und jetzt kommen wir zum großen Thema Growth versus Fixed Mindset nach Carol Dweck. Erstmal vielleicht ganz kurz, was ist das Mindset? Das Mindset äh, definiert, wie wir Informationen aufnehmen, wie wir sie verdauen, wie wir sie speichern und reproduzieren. So now the big field of growth versus fixed mindset. So um, what is a mind? What is a mindset? Um, um, well, I need to look at you. Um, well, it says it, def it defines how we how we take in information, how we uh, digest them, how how we um, save them up, and how how we can how we are able to reproduce them. Und ähm, wenn du zum Beispiel eine Tendenz erkennst, Herausforderungen und negatives Feedback zu vermeiden, Anstrengungen irgendwie als nutzlos und ineffizient beurteilst oder dich durch den Erfolg von anderen bedroht fühlst, sind das starke Anzeichen für ein Fixed Mindset. Ich glaube, wir haben beide alle Teile in uns, aber das eine und das andere kann halt ein bisschen mehr kultiviert werden. Ja, yeah. I, is that the new, the new thing, the new... Um ist das die neue, die neue? Ah, ich habe einzelne Punkte gemacht. Ah, okay. Das so. ist aus dem Text generiert. Okay, so my English is not as fluent as it was before. <lacht> so, um, so are you recognize? Or you can ask yourself, are you recognizing? Do I have a, a, a tendency how to how how I react to challenges and how I or if I'm maybe even um, try to avoid negative feedback? Um, do I consider how far did you go? Sorry, sorry, my little list. I was a little. Äh, die, die drei Punkte, Anstrengung. Die drei noch. Okay, gut. <lacht> so, um, do I consider challenges to be useless or inefficient? Or do I even feel threatened by the, by um, success of others? The success of others. So, those are very strong signs for a fixed mindset. <lacht> Thank you. <lacht> Ja, aber wie gesagt, das Gute ist, wir können es beeinflussen, wir können uns auf neues Lernen, neues Wachsen einlassen, das Growth Mindset so ein bisschen kultivieren und äh, ja, 20 Minuten Yoga am Tag sind schon ausreichend, wenn wir das mit diesem Thema Growth Mindset verbinden. But no worries. Um, what is good about this concept or this mindset is that we can take an active um, um, impact, so to say. And um, by, by really embracing and learning uh, about growth, um, then we're, we're stepping into a whole new um, area of field. Um, and just, just 20 minutes yoga a day are also, it, are also okay and, and enough. Um, so shouldn't we all celebrate this and, and really um, yeah, enjoy this, this practice? Ähm, you, yeah. Yeah. Ganz kurz vielleicht noch, das ist der eine Teil aus der großen Tabelle, Julia, die ja, hast du auch. Sehr gut. Ja, genau. <lacht> äh, ganz kurz jetzt noch dazu, dass äh, das Growth Mindset, also die Wachstumsmentalität oder das dynamische Mindset äh, glaubt, dass Intelligenz und Talent verbessert werden können. Das führt dazu, dass Herausforderungen und Fehler als Möglichkeiten zum Wachstum willkommen geheißen werden. Rückschläge sind Teil des Lernprozesses, die dazu führen oder sogar empowern, Ziele zu erreichen. Okay, so um, in a fixed mindset or rigid mindset, um, believes that talents and intelligence um, are fixed. And um, this leads to um, that our mistakes and weaknesses are hidden. And one feels ashamed of um, because of mistakes or failures and give one, one starts to give up easily. So there is little motivation to strive for goals or to achieve them. 
Okay, und aufgrund der Zeit skippe ich jetzt mal direkt nach, wo ist die Maus? Wir lassen die äh, Zitate weg. Vielleicht eins der wichtigsten ist, ich kann alles lernen, was ich will, ich kann es noch nicht. Ein Fixed Mindset würde sagen, ich bin entweder gut oder schlecht in irgendwas und das ist äh, fix und fest vorgegeben, ich kann es nicht. So we are skipping due to time, we're skipping these these quotes here. But one thing you can remember is um well, like we say in yoga, um I I can't do this yet. Uh and a fixed mindset would say I'm either good or bad or whatever in this and that. So that's a difference. Und jetzt geht es darum, wie können wir denn das Growth Mindset auf der Yogamatte kultivieren oder unsere Schüler das Growth Mindset aktivieren oder kultivieren lassen. Der erste Schritt ist, wir akzeptieren Unvollkommenheit. Das heißt, auch wenn du geistig und körperlich vielleicht noch nicht bereit bist, sieh die Yogastunde als wertvolle Möglichkeit zu wachsen und zu lernen. Keine oh. Selbstverständlichkeit. Sorry. We have five ways to create a growth mindset at the, um, on the yoga mats. So first thing is accept your imperfections. Even if you're not mentally or physically ready yet <laughs> um, to follow the yoga class, try to see it as an opportunity uh, to grow and learn. And yeah, it can be liberating and beneficial to know physical limitations that seem more like imperfections um, to your students. Genau, das heißt, du sagst dir nicht sowas wie, ich habe versagt, ich kann es nicht, sondern ich lerne, ich kann es noch nicht und äh, fühl dich, egal ob als Schüler oder Lehrer, zum Scheitern und zum Fehler machen ermutigt, denn Lernen ist das Ziel. So, simply replace I failed with I learned and also feel encouraged um, as a student and as a teacher to fail and make mistakes because learning is the goal. Dann der zweite Schritt, schätze deinen ganz eigenen persönlichen Weg, weil Yoga kein Wettlauf ist, kein Wettrennen. Das ist ein Prozess und das ist sowieso dieses große Ding im Growth Mindset. Es geht nicht um das Endziel, sondern es geht um den Prozess, es geht um den Weg dahin und du kannst jeden kleinen Mikroschritt des Lernens feiern. Next step two is appreciate your own personal path and it's, yoga is not a race um, and learning is not a race process so celebrate every little achievement every micro step uh, of learning you took um, it doesn't matter how long it takes um, to get you to the finish line and try to encourage yourself and your students and to love the process no matter the outcome es wird bestimmt Rückschläge geben, aber das Feedback von anderen hilft uns, neue Denkweisen zu kultivieren, wieder neue Willko Wege willkommen zu heißen, zu finden, verschiedene Haltungen auszuprobieren. Und äh, vielleicht motivieren wir uns oder die Schüler mit Begeisterung, was Neues auszuprobieren oder zumindest mit einem Gefühl von Offenheit. There will be setbacks, but um, Feedback from others helps us cultivate new ways of thinking, new ways of trying different postures, for example. It's not about effort, it's also about um, risk, excitement or enthusiasm to try new things and just try to stay curious and open or open-minded to learn new techniques. Yeah. Genau. So ein bisschen kann man sagen, fordere deine Komfortzone oder auch die deiner Schüler heraus. Well, easily said, you could say, um, try to broaden your comfort or to um, challenge your comfort zone mm -hmm. or the one of your students. Dann der dritte äh, Weg, finde dein Warum. Die ähm, Sinnfrage und die Suche nach Sinn, auch ein ganz großer Punkt äh, in der positiven Psychologie, aber hier mal äh, ganz klein gemacht auf das auf dem Bereich Growth Mindset äh, im Bereich Yoga. Wir können zum Beispiel anregen zum Journalen, also zum Schreiben für zehn Minuten am Tag, würde schon reichen, äh, zeigt die Forschung, mh, dass das einen positiven Einfluss auf unser, auf, äh, unser Wohlbefinden hat. 
Und das kann man machen zum Beispiel auch kurz nach der Yogastunde oder danach, dazu anregen oder vielleicht nochmal zu Hause. Kann ja jeder Schüler dann selber wissen, ob er sie das machen möchte. The step number three is find your why. And this field is also the, the um, finding the um, in Sinn. Um, the purpose in some purpose. purpose. Mm -hmm. Yeah, it's quite big. And one one uh, way to do this is to um, keep journaling or encourage your students um, to do journaling. Um, only just 10 minutes a day of writing would do the trick. And you could, for example, have your students do this after class, um, encourage them to take out their notebooks and write something down. Yes. Genau, um ganz, wir können es ganz kurz sagen, der letzte Punkt, kultivieren wir also so eine Art Selbstreflexion, treiben wir die Selbstentwicklung voran, unsere oder die Schüler eben machen das für sich, auch wenn es manchmal unbequem ist oder vielleicht auch gerade, wenn es manchmal unbequem ist. Um, yeah, let's cultivate like self-reflection um, or even push ourselves for self-development even if it's, if, or if it might not be very comfortable at times. Der vierte Weg, wir suchen nicht nach Anerkennung von außen. Äh, damit beschränken wir unser Lernen und das Wachstum. Wir versuchen ganz, uns auf uns, unseren Körper, unsere Gedanken, unsere Atmung zu konzentrieren und das auch bei den Schülern ja immer wieder anzuregen, bei sich selber zu bleiben, achtsam bei sich selber zu bleiben. Step four, don't seek um, outside approval. Um, and as soon as outside recognition becomes more important to you than learning and growth, um, your yoga practice is affected um, and it limits your own potential for growth. So, um, um, what did you say about your students? Sorry, I need to. I think so. Oh, yeah. So just try to encourage your students um, to concentrate on their own bodies or their own thoughts or the breath and just be mindful. And um, yeah. mm -hmm. uh, und dann der letzte Punkt eigentlich. Sei dankbar für Kritik, auch für Feedback. Do not let a hard word harden your heart. <laughs> and then last, um, celebrate even critique from the outside and be thankful for feedback and just value your own process a uh, process do not let a hard word harden your heart <laughs> und da sind wir schon beim letzten punkt sei verantwortungsvoll du bist verantwortlich für deine einstellung und denkweise nochmal feier so kleine und große erfolge vielleicht ein bisschen bewusster in den yoga stunden erweitere deine persönliche komfortzone Bleib offen, neugierig zu dir selbst und wertschätze deinen eigenen Lernprozess. And last step five, um, be responsible. Responsible for the way you think, your attitude, for your mindset. Um, and celebrate your small and bigger um, uh, Erfolg. Um, Success. Success during the yoga classes and maybe even widen your or expand your personal comfort zone and with every little yoga lesson, yoga in Klammern um, that you learn. <laughs> das war jetzt alles natürlich nur ein ganz, 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 ganz kleiner Teil aus dem Bereich Growth Mindset. Da gibt es auch unendlich viele Meditationen dazu, die man machen könnte. Aber Nichtsdestotrotz, die Forschung zeigt, die Menschen mit einer wachstumsorientierten Denkweise sind glücklicher und das kann eine schöne Reise sein, auf die wir uns da begeben und vielleicht auch die Schüler so ein bisschen anstupsen, sich dahin zu bewegen. So, even though this was just a very small um, part of what um, this growth mindset um, has, um, still we can say that research shows that people with a growth mindset are happier and um, it can be a wonderful lifelong journey to to study more about this and yeah well it's just wonderful that we can pass this on to our students and you said something like this <laughs> as well 
Und jetzt ist die Frage, habt ihr noch Fragen oder habt ihr noch Ideen, wie man das Ganze einbauen kann in den Yoga-Unterricht? Wir können ja sammeln, Inspiration sammeln. So we're asking you, do you have more ideas how, how those topics um, can be combined with the yoga with the yoga class, how we can teach a yoga class? So let's, let's probably collect some ideas. You can, um, you can, uh, oh, I'm just reading. You can, you can even write in the chat, also you can just in the chat auch schreiben. And Sabine, Sabine Freitag had a question and that was a direct message to me. So, um, was soll man aufschreiben? So, um, what should I write down? I think um, that was the question Sabine was about the, um, the gratitude uh, journal or so, or something else. Can you, can you repeat this? Um, um, Marie Therese, du hast über um, Journaling gesprochen. Mm -hmm. Und das ist immer so ein. Äh, also kann, wenn ich jemandem sage, ja, dann schreib mal nach der Yogastunde auf, dann gucken die mich mit großen Augen an. Ähm, ist natürlich schön, so ein großes weißes Blatt zu haben, aber kann man so einen Aufhänger geben, dass, dass es ein bisschen leichter wird und zugänglicher wird? So Sabine asked, um, well, do you have some, some topics you can give um, your students to write down after class? It It's maybe overwhelming to have a big white um, piece of paper in front of them. So do you have any ideas, Marie-Therese, what, what kind of thoughts you can invoke? Also, wenn man es nicht völlig freilassen möchte, kann man ja so Inspirationen reingeben. Zum Beispiel Emotionen, welche Emotionen waren da? Vielleicht rückblickend während der Yogastunde, was war, wenn du diese Fragen gestellt hast, was war am Anfang da, was war am Ende da, was hat sich möglicherweise geändert? Oder man kann auch ganz auf diese Mindfulness-Schiene gehen, in der Atmung, hat sich da irgendwas geändert? Also es geht wirklich nur darum, so ein bisschen Selbstreflexion zu betreiben und eben anzuregen, diese Selbstreflexion so ein bisschen zu machen. Das wären Beispiele, die mir jetzt einfallen. So, um, in general, it's about um, self-inquiry in, in general. So you just ask people to think about what they experience, what kind of emotions, for example, or how their breath changed. Um, and it's more the, if I understood you right, uh, it's more the process than the specific question itself. It's a process of doing self-inquiry, right? Yeah. Außer im Bereich Dankbarkeit. Also da ist wirklich, da wurde nachgewiesen, wenn man dieses Dankbarkeitstagebuch macht, sollen das wirklich zum Beispiel drei bis fünf äh, Dinge sein, für die man dankbar ist und dann möglichst noch dazu schreiben, warum denn genau, wer war beteiligt und welches Gefühl war damit verbunden. Aber das ist ein bisschen ausführlich, trotzdem wäre auch eine Möglichkeit. <laughs> Except for um, gratitude practice, um, um, science shows that you should actually write down three to five things you are grateful for, which persons were involved and which emotions were, um, were there when, you, when, when this occurred. And then we have a question from Viola, or she, she um, had an idea. When I end my yoga class, I tell my students to give a smile to themselves and be grateful to themselves for taking time for themselves and their own yoga practice. And the feedback is always good. Also am Ende meiner Stunden sage ich den Schülern immer, dass sie sich selber anlächeln sollen und dankbar, dankbar dafür sein sollen, dass sie sich die Zeit genommen haben für die eigene Yoga-Praxis. Und das Feedback darauf ist immer gut. And um, as well, uh, in during Shavasana, I tell them to let go of the stress and, everybody, uh, and everything Uh, they think about at the moment that in this time there is nothing for them to do except being in this moment and um, they love the Shavasana sequence mm -hmm. always. So I think this is um, what we can, um, was wir halt wirklich immer gut einfließen lassen können im Shavasana. Sorry, das muss jetzt auf Deutsch sein. <lacht> Das ist aber challenging für mich. <lacht> ja, für mich auch. <lacht> Soll ich noch mal überlegen, wie ich das übersetze? <lacht> Alles gut. Ähm, lass, mich, lass mich kurz einmal übersetzen. In Shavasana zum Beispiel sage ich auch, dass ich ähm, Stress oder Emotionen, die ich gerade fühle, die nicht zuträglich sind, 
einfach loslasse und nur bei dem bleibe, was in diesem Moment gerade wichtig ist. Also es ist immer eine gute Möglichkeit, in Shavasana solche Dinge anzubringen. Ja, super. Genau. Ich mache das selber auch manchmal noch so, auch wenn das vielleicht gar nicht so, wie du sagst, es ist schön, wenn, wenn die Leute dann einfach ganz bei sich sind und einfach alles gehen lassen können, gerade in Shavasana. Aber gerade wenn ich so eine Meditation hatte, wo es viel um Bilder ging und so, oder wo ich davon ausgehe, wahrscheinlich hatte jeder irgendwie so seine eigenen Bilder im Kopf, greife ich das auch in der shavasana Endmeditation noch mal so ein bisschen auf. Ist auch eine schöne Möglichkeit eigentlich. Ja, auf jeden Fall. Also noch mal so ja, Revue passieren lassen. Aber ich fand es auch richtig schön zum Anfang, was du äh, gesagt hast, dass man da noch mal sagen kann, so ja, wie fühle ich mich eigentlich gerade? Weil das journal ich zum Beispiel auch. Jeden, also ich journal äh, jeden Abend und da schreibe ich auch immer auf, wie fühle ich mich heute? Wofür bin ich heute dankbar? Was habe ich gelernt? Und das noch mal am Anfang auch einzubauen oder am Ende ist echt eine gute Idee. Ja, schön. Um, da noch mal einmal kurz übersetzen. So, um, Marie-Thierry said that even though it's nice, um, you, you can, by the way, you could stop the, um, the presentation ah. and we can see you bigger. Um, so, um, she just said that even though it's nice to let everything go and just be by yourself, sometimes I do it the other way around. If I did, for example, a meditation and work with pictures, then I have them come back to these pictures in, in Shavasana. So that's a different approach, example. Um, would you, um, do you have some resources um, like books to share um, to learn more about the topic, um, Marie-Therese? And by the way, we have got, it's, it's um, nine o'clock now. Oh, but Letizia looks still very relaxed. <laughs> Our little time police still looks relaxed. Um, <laughs> ah, hast du da was vorbereitet? <laughs> Nee, also ich wollte einfach nur noch mal sagen, wer noch Bedarf hat oder sowieso Fragen hat oder irgendwelche äh, ja, Dinge mit mir absprechen möchte, der ist herzlich eingeladen, mir eine E-Mail zu schreiben oder mich auf irgendeinem Wege zu kontaktieren. Ich freue mich. I'm going to, um, I'm going, I'm going to add Marie-Therese um, E-Mail address in the E-Mail you get with the recording and um, Well, I know that she she offers um, coaching as well, um, like private coaching, right? Yeah. <laughs> so um, if you're interested in this, um, please please contact her, and maybe you can find a way to to work together. Um, and as Bjorn um, said, do you have any book tips or so? Hast du book tips? Thousands, ganz viele. Ja. Äh, ist die Frage, <laughs> zu welchem Thema? Ähm, ich habe ganz viele. Ganz, also was Ja, vielleicht Growth Mindset und positive Psychologie, so eine kleine Einführung, was ich auch gut als Yoga-Lehrer äh, mit in die Stunden mitnehmen kann. Ja, ähm, das, was du so mitnehmen kannst, das äh, musst, du, musst du dir dann selber da rausziehen, aber du wirst da garantiert was mitziehen, äh, rausziehen. Das von Carol Dweck, das heißt, glaube ich, einfach auch Growth Mindset, ist super. Von Barbara Fredrickson. Ich glaube, das heißt Positive Emotions. Um, you can, so you can, would you um, mind writing this down in a list and, and so that we can share it yeah. also? Okay. Ja, ich gerade schon mitschreiben. Ja, you get it. Bücher sowieso, so oder so. Auch But there is, did somebody, did somebody work, I mean, did somebody work on, on how to bring this into yoga class, like what you did right now? Or do you have to make up everything by your own? Muss man, gibt es schon so eine Arbeit, dass, hat jemand ein Buch geschrieben oder gibt es eine Arbeit, wie man das halt noch mehr in Yoga-Klassen einbringen kann, so wie Marie-Therese das gerade gemacht hat? So, maybe a blog article also? Ja, es gibt noch einen blog article den können wir auch noch verlinken, ne? <lacht> ja, genau. Da gibt es auch noch einen zu Flow, zum Thema Flow. Ah. Ich habe zwei kleine Artikel, aber ja, ich äh, arbeite an weiteren. Aber nee, so richtig, äh, also mir ist noch nichts begegnet, wo das so richtig schön miteinander verknüpft wurde, Yoga mhm. und positive Psychologie. Aber wenn das jemand findet, dann gerne Bescheid geben. Ja, ähm, richtig, dass, dass wir die Präsentation bekommen. Yes, you will get the presentation. And I think, I mean, I'm saying this as, as Julia now, not the interpreter. Um, um, And I think if we have the presentation, we can easily 
just reflect on the topics ourselves and come up with more ideas. And my idea now um, is that maybe after you let all this sink in a little bit, maybe we can we can even brainstorm more. And maybe if, if each one of you has one or two ideas and, and you can reply to my email with these ideas, we can come up with a like with a uh, with a set of um, yeah of ideas, so to say. I mean, if you like with a to... list for hard themes. <laughs> For hard themes, yes, yeah. absolutely. Yeah, because I think that would be like a great place to introduce the psych positive psychology, right? In the hard theme, which makes Anusara Anusara. <laughs> we can do a wor working space for yoga teachers introducing or integrating positive mindset to the yoga classes and meet in different um yeah, in a schedule, like every four weeks or something. Yeah, Some, something like this, maybe. Yeah, why not? I, I think of something and I just ask you to, to reply to it. That, that might be easiest for the beginning. But I, I, I mean, this is what happened with me when I was listening. Um, I found so many of the things she was talking about or you were talking about, um, Marie-Thérèse, that it's also part of Anusara Yoga that, that we are doing already, that the method is, is built up like, John Friend heard of this before, <laughs> probably also. So yeah, so thank you very, very much. Um, usually Letizia closes these sessions uh, looking at the watch, but um, I would like to end the official part right now. So if you want to stay and, and have more questions or something you're absolutely welcome to but uh, i would um letizia you but before we close i think it's uh important to mention two big things that are yes. happening would you like to do that or yeah no problem so next week next weekend friday 11th saturday 12th sunday 13th Anusara is having our annual Samavesha online. This is the big festival. So uh, we have teachers from all around. There are 19 teachers presenting. We have teachers in English, in German. Naturally, Julia will be there. Uh, we also have in Spanish. And, um, and it's, uh, you can still buy the tickets. Today is the last day when you can get the 10% discount. And starting tomorrow, it's full price. Um, and um, I th there is also a few uh, moments where the whole Kula can come together and just share. And those are for free. Uh, we, we can find the schedule on the website. And the other thing that I wanted to invite is next month, uh, our December Kula Brajana Europe Online will be a very special class because we are doing a fundraising, as part of the fundraising campaign of the school, we are Anusara. We will be offering um, an asana practice. So Julia, myself, uh, Estela, Ulrich, and Lea will be working together to present an asana and we will, with the idea of doing some fundraising for our school those are my uh, yeah. so obviously like always next the first sunday in december at 8 p.m yes and the class will only be in english if you get annoyed by the, the translations it's an all english class but easy language and little words or as little as possible so everybody can follow along hopefully right that was our plan so please join and, and please come and book some tickets, some more tickets for Summer Visha next weekend. It's really important. Just take a look at the schedule. And if it's just one class, everything will be recorded. You will get the recording and be able to, and you will keep it forever. And uh, you can build a little library. So yes. Please. And it's also very cool that you can take classes with different teachers. And then we see how the hard themes are included, how, you know, what moves us as individuals translates into our classes. I mean, we all know that it's very different to take one class with one Anusara teacher or another. 
So this is the real good opportunity. We don't need to travel. We can do it from home. So get, get online. <laughs> now, because early bird 10% ends today. <laughs> okay, good. Um, yeah, thank you very, very much again, Marie-Therese. And I think I have to come and join your yoga class at some point as well. Unfortunately, she moved away from Essen, but um, I have to come and visit you someday. <laughs> yes. Good. Danke. Thank you, everybody. Thank you. Danke. Dass ihr hier wart. And take care. And please reply to my email, whatever idea I come up with. Love you. Bye-bye. Have a nice Sunday. Thank you so much. <laughs> Bye.